买一些有质感的衣服吗？当然说这个质感这个词的话，又觉得比较虚无缥缈啊。然后有些人就觉得啊，这不是富人吗？呃，你说这质感质感不就是为了呃把那个价钱给抬高，让多赚点钱吗？是吧？为什么会这样说呢？因为不瞒大家说，因为我以前也这样想，我就是在上大学的时候，生活费是有限的，看见一款衣服的话，你都会去搜同款的，然后同样式的价钱，然后都觉得哎。有这种同样是便宜的，为什么我要买贵的呢？是吧？真是让钱多的吧？甚至做过，就是在实体店看中一款衣服特别贵，然后应该有很多女生和我一样，就是赶紧拍下来搜同款，是吧？反正我知道很多店铺上也贴着禁止拍照了。啊、是是是。当俺做服装店的前期，我也还这样想过。然后当时我们跑过杭州啊、四季青啥各种，还有广州，就想让大家得到一些实惠哈。然后我们就专门去挑选一些尾货，然后就。想给大家一个实惠，但是其实效果并不是太好。哎，还没有就是大家直接真正让觉得也漂亮的衣服吗？漂亮，让舒适穿起来舒适漂亮的衣服，满意度高了。是，当你去网购的时候，大家有没有发现一个比较奇妙的问题？就是同样一件衣服，哦，可能同款的那个模特照片啥都是一样的，但是有的地方卖一百多，有的地方卖。甚至十来块钱都有可能，嗯，是是，然后当时你都很错乱呀，到底也不知道是买便宜的呀还是买贵的呀，就不知道选哪个呗。我也很多次遇到过这样的问题，所以说今天就给大家做一个专题，就是看这个价钱高了和价钱便宜了到底它两个有什么差别，错到哪儿了。今天就拿我身上这件衣服，然后给大家做个比较吧，因为很多朋友还挺喜欢我这件衣服的，感觉还挺惊艳的，是吧？嗯，然后我都发现了，我这件衣服我买了也不算贵啊，就是一。百一十九，但是其他地方有七十多了，有三十多了，我都买回来了。了对，我都买回来了。他家模特图都一样，我都买回来了。我想看他到底哪点不一样。搞个测评，来吧。我买的是一个黑色。你有没有发现这个是那种？哦，一模不一样。我这是雪纺的。你摸，你摸摸，咋跟窗帘一样的呀？有点弹力布上来的是吧？嗯，发光这个布。这像那个那个那个脚蹬裤那种感觉。这里是没有内衬吗？猛一看差不多，没有内衬，这半球都有内衬了，这是有内衬的。哎，它这细节上里面都不一样。它这就是直接开叉的，看见吗？哦，没有那个收缩的。你买的时候图片一样吗？一模一样，都是那个小姑娘往那一坐。我给倒用了。看我后边，是这种的。啊，它的前后是一样的。嗯，红色还挺红的。起码是一件衣服，我都怕以后来人家不是说有砖头啥的有吗？对。咦，我去。它跟那个布料是一样的，而且它的前后也是一模一样的。我后边是带这种的。哼，啥人事吧姐？你有你有好多呗。感觉可沾身儿，感觉这个有点。我我不是我看完这些东西，我只能说一分价钱一分货。做来是吧？嗯。哎，这都是现在教训啊！有很多人就是说看明星穿的衣服好看，然后觉得哎，我穿明星同款，为啥感觉不好看呢？可能不是说因为长得不好看，而是因为衣服真的不一样。哎，你管这种百姓，梦一看一样，不一样，设计不一样。哼，他是像皮筋儿的。皮筋儿吧。嗯。那你这就是容易开，可怕，走着走着突然插了。你看这个料子，这个料子应该是雪纺，雪纺那种感觉，透气性好一些。嗯